പേര് തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ് സാത്താൻ സേവിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ഒരു ചെകുത്താനാണ് പക്ഷേ ഈസ് ഫങ്ങി ടു കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു മരമണ്ടനായിട്ടുള്ളൊരു ആളാണ് വേറെ സ്മൈ കമ്മട്ടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഡയറക്ടർ ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു കോംപ്രമൈസിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളൂ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത്രയും കിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം എനിക്കങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊന്നുമില്ല എല്ലാ സിനിമയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നല്ല സിനിമകൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏത് ഭാഷയാണെങ്കിലും ഏത് രാജ്യമാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അവർ നല്ല സിനിമകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ടിരുന്ന സിനിമ കാണുന്ന ഒരു സുഖം ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് ഞാൻ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ഒരു സിനിമ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പൊട്ടിത്തിരയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും അത് ശരിയായില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു സോറി പറയും കുറച്ച് സമയമെടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു സോറി പറയാറുണ്ട് അപ്പം ആ സോറി പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ അതെ അത്രേ ഉള്ളു അല്ലേ പറഞ്ഞല്ലോ മോണിറ്ററിലെ പെർഫോമൻസ് ആണ് അപ്പം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം സണ്ണി ആസ് എ ആക്ടർ ഇപ്പോൾ മോണിറ്ററിൽ നോക്കി ഡയറക്ടറിനോട് നിർദ്ദേശം പറയാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം സണ്ണിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കാരണം പന്ത്രണ്ട് വർഷമായല്ലോ അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഈ മോണിറ്ററിൽ നോക്കി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും സണ്ണിക്ക് എന്താണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അത് തിരിച്ച് മോണിറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ സണ്ണിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നാറുള്ളത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടണമെന്ന് തോന്നാറ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സീൻസിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ വേണ്ട ഇത് മതി ഇതാണ് കറക്റ്റ് മീറ്റർ അത്തരം മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ചില സീൻസൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമുക്ക് തന്നെ ചിലപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ലേക്കെടുത്തിട്ട് വരും വന്നിട്ട് പിന്നെയും നോക്കും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ടേക്കിന്റെ അത്ര ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ ഒരു ഡയറക്ടർ ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു കോംപ്രമൈസിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളൂ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത്രയും കിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പം എല്ലാം എനിക്കങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ടേക്ക് ചിലപ്പം പോയിട്ട് അത് ഓക്കെ അല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോയി നോക്കാം അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പോയി നോക്കി പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ആറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഏഴും എട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ചിലത് ചില വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ആ സെയിം സീൻ പിന്നെ എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പിന്നെ മോണിറ്ററിൽ അല്ല ഈ മോണിറ്ററിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഈ അന്നയും റസൂലും എന്ന സിനിമയുടെ ആ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു മൂഡുണ്ടല്ലോ ആ സിനിമയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക മൂഡുണ്ട് ആ മൂഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ സണ്ണി വീൻ്റെ നറേഷൻ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനകത്തൊരു വലിയൊരു പാർട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സണ്ണിയുടെ ശബ്ദം ആ നറേഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക മൂഡ് തോന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സംവിധായകൻ രാജീവ് രവിയുടെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ആക്ടർമാരിൽ ഒരാളാണ് സണ്ണി എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ രാജീവ് വീട്ടൻ ഒരു ഗംഭീര ഫിലിം മേക്കറാണ് മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിൽ തന്നെ ഒരു ഗംഭീര ഫിലിം മേക്കറാണ് അപ്പം രാജീവ് രവി ആസ് എ ഫിലിം മേക്കർ എന്താണ് രാജീവ് രവിയിൽ എന്ന സംവിധായകന്റെ സണ്ണി പഠിച്ചെടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ലേണിങ്സ് എന്താണ് അത് ആക്ടിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണപരമായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അച്ചടക്കം പിന്നെ ക്ഷമ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെടുത്തുള്ള ആത്മാർത്ഥത ഹ്യൂമാനിറ്റി പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേയുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ പഠിച്ചോന്നും ചോദിക്കരുത് അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ലൈഫിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ദിലീഷ് പോത്തിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൊണ്ടി മുതല
ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദിലീഷ് പോത്തൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അങ്ങനെ വലുപ്പ ചെറുപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ ാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യം പറയുന്ന സമയത്തൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ നെറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമൊന്നും എന്റെ അടുത്തൊന്നും ആദ്യം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല മേബി അതൊരു സിനിമ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലാൻ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതും എനിക്കും ഞാനൊരു പുതിയ ആളാണ് ഞാനിതിൻ്റെ മുന്നേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുക അല്ലെ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഷോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു നെറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അറിയാത്തൊരു കാര്യം പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടത് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എനിക്കൊന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ദിവസം അങ്ങോട്ട് എടുത്തു തോന്നുന്നു ചെന്നൈയിലെ എ വി എം സ്റ്റുഡിയോയിൽ പുള്ളിയുടെ കൂടെയൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് താമസിച്ചാണല്ലേ ചെന്നൈയില് സന്തോഷിച്ചിരിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ പല മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള നടന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സിനിമയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമയിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ടാലൻറ്റിനേക്കാൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയാണ് ആ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയാണ് സിനിമയുടെ ഒരു സർവൈവൽ പ്രായോഗിക ബുദ്ധി ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ചില സമയത്ത് അച്ചടി മലയാളം കയറി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ മൈൻഡ് സെറ്റാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സണ്ണിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചോ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി സണ്ണി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് സിനിമയിൽ വലിയ ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത്രയും വലിയൊരു ഇതിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പലരും കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ പല മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള നടനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമയിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാലൻ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ മൈൻഡ് സെറ്റാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു സർവൈവൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സണ്ണിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇത്രയും വർഷമായല്ലോ സിനിമയിൽ ആക്ടറും മാത്രമല്ല പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പം പന്ത്രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വിരമിക്കൽ ഉണ്ടായാലേ നമുക്കത് പ്രായോഗികമായ രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിലനിൽക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കുറെ കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നതായിരിക്കും അത് നല്ലത് ഇപ്പം സോഫാർ എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു തോന്നുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്ത വർക്കുകൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഓക്കെ ഇയാളെ കൊണ്ടിപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യിപ്പിച്ചു നോ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം എന്ന് മറ്റൊരാൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് അടുത്തൊരു ലൈഫ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം മേ ബി ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു യങ് ഡയറക്ടറിന് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ട് അപ്പം ഓക്കെ ഇപ്പം പുള്ളീനെ കൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു കഥാപാത്രം പുള്ളീനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം പുള്ളിക്കാരന് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം ചിന്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അത്തരം ആൻസൈറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല അത്രയാണ് പ്രസൻറ്റിലാണ് എപ്പോഴും സത്യം അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മേ ബി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് അറ്റ് എ ടൈം കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊന്നും വരില്ല അപ്പം അതേപോലെ ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം എത്രയോ ഡയറക്ടേഴ്സ് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ സ്വപ്നം സിനിമ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു
സിനിമയ്ക്ക് മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടി പക്ഷെ ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ അങ്ങനെ അധികം വർക്കായില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്ത റോള് തിയേറ്ററിൽ വർക്കാവാതെ വരെയും എന്നാൽ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു നടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് കാരണം തിയേറ്ററിൽ പ്രേക്ഷകർ അത് അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് അത് കാര്യമായി വർക്കായില്ല എന്നാൽ ഒരു സംസ്ഥാന ബഹുമതി കിട്ടുന്നു അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നടനം എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ നോക്കി കാണുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ എടുത്തൊരു എഫേർട്ടിനൊരു അംഗീകാരം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് അത് ഇത്തിരി സമയം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും അംഗീകാരം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള സിനിമ കാരണം കടലിൻ്റെ നടുക്കൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ അവർ തലേ ദിവസം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സൺറൈസ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തുന്നത് കരയിൽ അതും കടലൊന്നും അത്ര നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയ്ക്ക് നമുക്കൊരു അംഗീകാരം കിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പം തിയേറ്ററിൽ അന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ കോവിഡിൻ്റെ ചില സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമയം ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ റിലീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു തരത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെയും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോട്ടൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അത് പിന്നെ ആ സിനിമ പിന്നെ അന്ന് അത് ഇറക്കി കുറേ ആളുകളൊക്കെ കണ്ടു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തിയേറ്ററിൽ അത്ര ശ്രദ്ധ നേടിയില്ല അത് അതൊരു തള്ളിക്കയറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ സിനിമ എങ്ങനെയും കാണിക്കണമുണ്ട് വീണ്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒ ടി ടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് വരുമായിരിക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ടർ ബിജു ആൻ്റണി എന്താ പറയുക ഡി ഒ പി പാപ്പിനു പിന്നെ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആറ് ആർട്ടിസ്റ്റ് പിന്നെ ബോട്ടിലെ ചേട്ടന്മാർ പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഹെൽത്ത് പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും വന്നിരുന്നോ ഹെൽത്ത് പ്രശ്നം വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ അത് കുറച്ച് സമയം പിന്നെ എല്ലാരും ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ആ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാരും ഓർത്തു വെക്കും ആ സിനിമ നീ പറഞ്ഞ അംഗീകാരവും ഓർത്തു വെക്കും അതാണ് ഏറ്റവും അതായത് ആ സമയത്ത് മലയാളത്തിൽ സിനിമകൾ കേരളത്തിൽ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കരയിൽ ഷൂട്ടിങ് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഐഡിയ എന്നിട്ടാണ് ആ കടലിലോട്ട് സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷനൊക്കെ ഒരു ഒരു മാസമൊക്കെ നടന്നിട്ടാണ് പെർമിഷനൊക്കെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈവൻ ഇപ്പം നാളെയാണ് ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ബാഗെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി കാറിനകത്ത് കയറി പിന്നെ കോവിഡൊക്കെയുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് പിന്നെ പാപ്പിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇറങ്ങണ്ട ഇപ്പോൾ പെർമിഷൻ കൺഫേം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായാലും ഇറങ്ങി എനിക്ക് തിരിച്ച് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേ നേരെ കൊല്ലത്തെത്തി അങ്ങനെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ക്രൂ ആണ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എത്തി പിന്നെ നേരെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒരു രണ്ട് ദിവസം അങ്ങനെ അവിടെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ കട്ടറിലേക്ക് ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ജേണി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ക്രൂ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ടൈമിൽ ചിത്രീകരിച്ചൊരു സിനിമയാണ് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കണ്ട് എടുത്തിട്ട് മുപ്പത് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കണ്ട് എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ആ സിനിമയിൽ എല്ലാവരും ഒരു ബോട്ട് ഇങ്ങനെ പോവല്ലേ കടലിൽ കൂടെ എല്ലാവരും ഒരേ ലൈനിൽ കൂടെ പോണത് അതായത് അതൊന്ന് പോയാൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പോകും ഒരാൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ അല്ല മാത്രല്ല അതിൽ കഥാപാത്രവും സാധാരണ നമ്മൾ എപ്പോഴും സണ്ടി ഒരു അർബൻ ലുക്കിലല്ലേ എന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു 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 മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ ഒരു ലുക്കിലല്ലേ അതിൽ കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും വലിയൊരു ഇമേജ് ബ്രേക്കിംഗ് റോൾ ആയിരുന്നല്ലോ വർക്ക്
വളരെയധികം ആ ഒരു അംഗീകാരത്തിൽ സമയമെടുത്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു അല്ലേ സനിയുടെ മറ്റൊരു ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് സാത്താൻ സേവിയർ അപ്പം വെൽ റിട്ടൺ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അത് അത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സ് സണ്ണി മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മജുവിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സിനിമ അല്ലെ കോമഡി ട്രാക്കുള്ളൊരു സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത്തരം ലൗഡായിട്ടുള്ള ഒരു കോമഡി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടല്ലോ അത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇനിയും ചെയ്യാനായിട്ട് സണ്ണി എങ്ങനെയാണ് അത്രയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ അത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി ഡയറക്ടേഴ്സിനും വേണ്ടി പിന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിനിമയിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ പുതിയ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ആഗ്രഹം ചെയ്യാത്ത പിന്നെ എന്താ പറയുക ചില ആളുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കഥാപാത്രം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എൻ്റെ മൈൻഡിലൊന്നും അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമൊന്നും ഉണ്ട് അത് പുതിയ ആരുടെങ്കിലും ബ്രെയിനിലൊക്കെ ഉദിച്ച് വന്ന് നമ്മളത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ സാത്താൻ സേവിയർ പേര് തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ് സാത്താൻ സേവിയർ അവിടെ ഒരു ചെകുത്താനാണ് പക്ഷെ ഈസ് ഫണ്ണി ടു കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു മരമണ്ടനായിട്ടുള്ളൊരു ആളാണ് വേറെ സ്മൈ കമ്മട്ടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചിരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് പിന്നെ അല്ല അപ്പനില്ല ഇപ്പൊ ആ കഥാപാത്രം ഞൂ 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 ഒരുപാട് ഹോണ്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് മാസം ആ കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി ആ ഒരു സെയിം പാറ്റേൺ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ വില്ലിങ് ആവോ കാരണം അത്രയും ഇമോഷണൽ ബ്രേക്ക് ഡൗണിലൂടെ പോയതുകൊണ്ടാണ് അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളുടെ ഒരു ഒരു എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞ അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ഇമേജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം സണ്ണി ഇപ്പോൾ ഈ വേലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ തിയേറ്റർ വിസിറ്റുകൾ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തിയേറ്റർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഡിയൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നതും എൻ സിനിമയെ അവരുടെ ഒരു പൾസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഏകദേശം ഒരു ധാരണയൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം ഈ തിയേറ്റർ വിസിറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു പണ്ടൊക്കെ ഈ സിനിമ എന്നോ സിനിമ മാത്രമായിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെ സിനിമ മാത്രമല്ല ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഒരുപാട് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് ആ അതെ അതെ അപ്പം ഇപ്പം സിനിമ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ തിയേറ്റർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്ന സണ്ണി സൺ ആക്ടർ എന്താണ് ഇവരുടെ ഒരു പൾസ് എന്നെന്താണ് സണ്ണിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഞാനൊരു പോയിട്ടിരുന്ന സിനിമ കാണുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് ഞാൻ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ഒരു സിനിമ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാന്ന് പറയണത് അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളൊക്കെ കുറച്ചു പേര് ഒന്ന് എൻ്റർടൈൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ട നടൻ്റെ സിനിമ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ട സംവിധായകൻ്റെ സിനിമ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പിന്നെ മാർബൽ സീരിയസിൻ്റെ ഫാൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ വരും അപ്പോൾ പല പല എല്ലാവരും വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കണ്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനാണ് ഓഡിയൻസ് എൻ്റെ രീതിയിലൊരു ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകുമ്പം ഇപ്പോൾ വിജയുടെ സിനിമയ്ക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഒന്ന് എൻ്റർടൈൻഡ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻഡ് ആവണം എന്നല്ല കുറച്ച് നേരം ഒരു സ്ക്രീനിൽ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കണ്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം തരുന്നു 
അല്ല ഇതാണ് ഈ ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പൾസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓഡിയൻസിൻ്റെ പൾസ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു തിയേറ്റർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നേ അവർക്ക് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള സിനിമകളാണ് അവർ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം പറ്റിക്കുലർ വേലയുടെ തിയേറ്റർ വിസിറ്റിന് പോയപ്പോൾ തന്നെ ആ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അനാലിസിസ് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ അവർ തന്നെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെക്കാട്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സിനിമ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരിക്കും നല്ല ഗംഭീര സിനിമ സെൻസുള്ള പ്രേക്ഷകർ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരിക്കും അത്തരം ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ തന്നെ എന്താണൊരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഒരു പൾസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കാരണം ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലല്ലോ എക്സെപ്ഷണലി ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് ഇപ്പം ഈ കോടി ക്ലബിലൊക്കെ കയറുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഹിറ്റ് ആവുന്നത് ഒരു ആവറേജ് പടമൊന്നും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തീട്ടിൽ അങ്ങനെ വർക്ക് ആവാറില്ല അല്ലെ അല്ലെ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു സണ്ണിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയാത്തുള്ളൂ സിനിമ കാണാൻ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മലയാളി ഓഡിയൻസിന് പിന്നെ ട്രിക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പം കാരണം എല്ലാ ഭാഷയിലുള്ള സിനിമകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എന്താ പറയുക തമിഴിൽ നിന്നുള്ള ആണെങ്കിലും തെലുങ്കിൽ നിന്നുള്ള സിനിമയാണെങ്കിലും ഹിന്ദി ആണെങ്കിലും ഇപ്പം ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ടൈഗർ ഫ്രീ റിലീസായി ഹൗസ് ഫുൾ ഷോസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാ സിനിമയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നൊരു പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഉള്ള ഓഡിയൻസിന് ഇപ്പോഴും എന്താണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നല്ല സിനിമകൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതേത് ഭാഷയാണെങ്കിലും പിന്നെ ഏത് രാജ്യമാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അവർ നല്ല സിനിമകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസ് ആണെന്ന് അറിയാം അതിന് ഭാഷയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പം സണ്ണി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഹോട്ടലേക്ക് ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ഒരു സണ്ണി വേനും ഒരു ഹോട്ടലേക്ക് ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും ഒരു ആക്ടർ സണ്ണി വേൻ ഒരു ഹോട്ടലേക്ക് കയറി ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ സണ്ണി വേനെ കാണാൻ ആൾക്കാരിങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ ബിരിയാണിയുടെ അല്ല ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഒരു പ്രൈവസി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആവുമ്പം നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൈവസി ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുമല്ലോ അത്തരം പ്രൈവസി ഇഷ്യൂസ് കാരണം സണ്ണി കുറച്ചൊരു റിസേർവ്ഡും കൂടിയാണ് പ്രൈവസി ഇഷ്യൂസ് സണ്ണി ഒരുപാട് ബാധിക്കാറുണ്ട് കാരണം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഇന്ന് സെൽഫി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പറയും ഓ ചാടയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുമല്ലോ ആ ഒരു പ്രൈവസി ഇഷ്യൂസ് സണ്ണി എപ്പോഴെങ്കിലും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ അതൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ആരും ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നില്ല പുള്ളി ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം അയക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ റീൽസൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് 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 അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് വന്നിട്ട് അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെയൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല വിശന്നിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാം അതിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോട്ടലിൽ പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഉച്ചക്കായിരുന്നു അല്ല രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നെ ഒരു നാല് നാലരയൊക്കെ ആയി ഇപ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിച്ചില്ലായിരുന്നു അപ്പം നല്ല വിശപ്പാണ് അപ്പോൾ അരിപ്പയിൽ കയറി അപ്പോൾ അരിപ്പയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ അതാണ് ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു സ്മിത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നല്ല വിശപ്പ് ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നേരെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം
ഇപ്പോൾ സണ്ണിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഏതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആവട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളുമായിട്ട് അച്ഛനമ്മയാവട്ടെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ളവരുടെ മക്കളായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും ഉറപ്പായിട്ടും അതിനകത്ത് കോൺഫ്ലിക്സും പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപാട് വരും ആ കോൺഫ്ലിക്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സണ്ണി സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു ലൈഫ് ലെസൺ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആങ്കർ ചിലപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു റിയാക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറ് ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇത് ഒരു 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 പൊട്ടിത്തെറിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും അത് ശരിയായില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ഒരു സോറി പറയും കുറച്ച് സമയമെടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു സോറി പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സോറി പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ ഐസ് ബ്രേക്ക് ആവും അതെ ഐസ് ബ്രേക്ക് ആവും ആവണമല്ലോ അത്രേ ഉള്ളു അല്ലേ ഇതിനെങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല അതെ വലിച്ചു നീട്ടണ്ട ഒന്നാമത് എല്ലാവർക്കും ആഴ്ച കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതാവശ്യം ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അത് ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു അതെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് വലിച്ചു കിട്ടി വലിച്ചു കിട്ടി വലിച്ചു എത്ര കാലം വരെ വലിച്ചു കിട്ടി കൊണ്ടു ലൈഫ് ലോങ് അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലൊരു ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഡോട്ടാണത് അതൊരു സോറി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് തീരും ഇല്ല പിന്നെയും വീണ്ടും സോറി പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച് ഡിസ്റ്റാബ് ചെയ്യാം അപ്പം ഓക്കെ സണ്ണി താങ്ക് യു നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് എനിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സണ്ണയിൽ നിന്നും ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റി എസ്പെഷ്യലി റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഞാനതിൽ ഭയങ്കര വീക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും വെച്ചിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതും വേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി താങ്ക് യു താങ്ക് യു സണ്ണി